Good morning again. If you were here with us last week, we um, were taking up a little bit of a break to kind of look at the nation of Israel. Two weeks ago, uh, we finished the book of Psalms. And then with the different things that are going on, I was just praying about maybe maybe doing a, like a one uh, teaching on Ezekiel 37 and 38 about Israel in the future and whatnot. And, well, our future, or maybe our present for that matter. その詩編の学びを終えた時にちょっと祈っていまして、その中でエゼキエル書37章、38章皆さんと一緒に学んで、今イスラエルまたそのリンクでどのようなことが起きているのか、そして未来どういうことが起きるのかっていうのを見てい
。でその時には、えー、アロンの家系の祭司がまた、えー、神殿で使えるようになっています。And actually, if you read the books of Haggai, Zechariah, and Malachi, you also read that there was a descendant of David who would be, who would be the one on the throne. で、ハガイ書、ザカリア書、マラキ書を読むと、えー、ダビデ王の子孫がまた、えー、ミザにつくっていうことが書かれているんです。His name is Zerubbabel. そしてその名前はゼルバベルです。But there was no king, there was no throne, because again, Jerusalem was not,、uh, they weren't ですが当時そこあのイスラエルには王はいなかったんですねなぜならばイスラエルっていうのは、えーまあ、傀儡政権な中身のない、えー、ちゃんとした主権を持っていない国だったからです so,、uh, then, now, you take your Bible right and you go from the last page of the Old Testament and then you, op- you just turn the page and then it says the gospel according to Matthew right で、えー、聖書、皆さんの聖書の旧約聖書の最後から、えー、1ページめくるとマタイの福音書が始まると思います。でも、when you e n t e r that scene, if you will, you're in a completely different atmosphere, you're in a completely different world. The world has totally changed. ですが、その旧約聖書の最後から新約聖書の始めの間に、え世界のその状況っていうのが完全に変わっているのに気がつくと思います。The, the えー、新約聖書の始めでは、えー、ローマが世界を支配しています。その当時は、もうローマの,その、えー、政権っていうのが、ほとんどの文明,文明国。イスラエルの王国っていうのは当時まだイスラエルっていうのは主権を持っていなくて、まあ、傀儡政権でした。And, uh, um, but they did have a king this time. ですがその時にはもう王が立っているんです、ね。And of a of Jacob, the king was a descendant of Esau, Jacob's brother. でえー、ヤコブの家系ではなくてエサウの家系から王が立っている。We know him as Herod, king Herod. それがヘロデオです。No、そして当時の祭司っていうのは、えー、アロンの家系ではなくて、祭司っていうのは、えー、アロンの家系ではなくて、祭司っていうのは、祭司職っていうのが、他の人に売られていました。祭司っていうのは、祭司職っていうのは、祭司職っていうのは、祭司職っていうのは、祭司職っていうのは、祭司職っていうのは、祭司職っていうのは、祭司職っていうのは、ですが、えー、神殿は部分的に破壊されて、また再建されてっていうのを6回ぐらい繰り返していたんです。And at the time of the New Testament, the synagogues had come at, become places where the Jews gathered. で、新約聖書が始まる頃には、街道っていうのが、えー、建てられ始めていて、それが、ユダヤ人が集う中心的な場所になっていますで、宮というよりも街道の方がユダヤ人が集う中心的な場所で、宮というよりも街道の方がユダヤ人が集う場所へと変わっていたんです。And the people at that time of Israel were broken into parties, kind of. で、当時のイスラエルのためっていうのはいくつかの派に分かれていました。Three, really. three, but, but main big ones were two. で、三派に分かれていたんですけれども、主だっているのは二派です。The religious, the religious Jews. They were broken into Pharisees and Sadducees. それは、まあ、宗教的に、えー、パリサイ派っていうのとサドカイ派っていうのに分かれてたんです。So, how, how did it get there? What happened from when we closed the book of Malachi to we opened the book and all of a sudden it's a completely different world and Israel is completely different as well? では、えー、マラキ書が終わってからその新約の、えー、最初が始まる前までに、えー、本当に世の中っていうのはすごく変わっているのがわかるんですけど一体何が起こったのか Those 400 years of history are often referred to as the silent years where God didn't speak、えー、その時間っていうのは400年の時が流れているんですけれどもそれを人々は、えー、空白の時間、沈黙の時間、なぜなら神様が語られなかったからということでそう呼びます。Really、we would, we will understand our New Testament better if we understand some of the things that happened during the events between the Testament. ですが、新約聖書を理解する上で、この400年の間に、えー、何が起こったかっていうのを見ていくのはすごく重要だと思うんですね。And as much as we say it, God was silent, that there's nothing written of the, the time between the testaments, that's not actually true. 
でえまあ、人々は神様はその間、えー、沈黙を守ったというふうに言ってるんですけれども実際はそうではないダニエル writes in great detail some of the things that take place during those 400 years many of the things that take place actually その400年間の間に起こることっていうのをダニエルは本当に詳細に予言しています so I don't again we won't have a、uh, we're not going to be going from a particular text we're going to bounce from different places and it's going to feel like last week it's going to feel a little bit like a, like a history class でえー、聖書の一部分というよりはいろんな歌詞を見ながらその400年間に何が起こったかというのを見ていきますけれども、えー、先週と同じようにちょっと歴史の授業のような感じになると思います。Bibles, 聖書をお持ちの方は、えー、ガラテアの4章4節をお開きください。Galatians chapter 4, verse 4 says, But when the fullness of the time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law. What does that mean? Well, of course, it means that Jesus' birth was in God's perfect timing, in the, in the sinful sense. まあ、もちろん単純に言えば、イエス様は神様の、えー、定めの時に、えー、お生まれになったということなんですけど。でも、それは、ガラテアの4章4節その救世主がお生まれになるためにこの世をかそ,のそのお生まれになるために世を準備されていたということです。Because the New なぜなら、新約聖書っていうのはその誕生、イエス様の誕生から始まって。It's kind of like 言ってみたら劇なんですよ、ね。We're, we're, we're the we, the, the, the is, is, is is, and then the curtain goes down. And everybody changes and shuffles, and then the curtain comes back up, and we have a brand new setting. We're in a completely different place in a completely different time. Now we only have an hour. ですがまあ1時間しかないので、so gonna, obviously this is not going to be deep. あまり深読みはして、深いところまでは行きませんけれども。But I'm going to try to cover what happens in those 400 years. ですが、400年の間に何が起こったのかっていうのをかいつまんで見ていきたいと思います。In about 435 BC, 紀元前435年ぐらいに、The world begins to change dramatically. 世界が劇的に変わっていきました。Up to that point, the, the, the center of world power had been in the east. それまでっていうのは、東の国々が世界を統治していた。With the Babylonians and then the Persians. バビロンだったり、ペルシャ帝国だったり。But the balance of power, the shift of world power begins to shift to the west. ですが、そこから世界を統治するのが西の方にへと変わっていきます。Now, this shift was predicted very, very accurately by Daniel. And when you have time, please read through、uh, Daniel chapter 2, Daniel chapter 7, 8, 11. It's extremely um, um, filled with、uh, prophecies that are very accurate. 皆さんお時間のあるときにダニエル書2章、7章、8章、11章を読んでみてください。そうすると、えそこに本当に細かく予言されているのがわかります。ダニエルは、えー、熊が立ち上がるって言ってるんです。And as you read that prophecy, actually, it's kind of, it's kind of weird. It, it, like the bear, is, the bear is strong on one side and weak on the other, like, it's a, like this off balance bear. で、そこを読むと、えー、熊が。バランスを保てなくて、でも獣は横ざまに寝ていてって横に寝ていて,て。That's the, that's, that's the 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 the
and in the peak at the peak of the Persian power. でそのペルシャ帝国の勢力が最も強い時に A country of Macedonia rises up. マケドニアの国が立ち上がる。And that's the, the Greeks. それがえギリシャです。Can you turn on the TV real quick?、Uh, show one chart real fast. There you go. So, these are rep- again, Daniel has. Not only Daniel, but da- Daniel and others have these visions. And Daniel,、um, well, these are the visions explained. So the, in chapter 2,、uh, Nebuchadnezzar has the, the king has this, this vision of this,、uh, of this statue. Who had the vision? King Nebuchadnezzar, the、oh. king of、uh, Babylon. In Daniel 2? Yeah. えー、ダニエル書2章の中でネブカデネザル王が夢を、えー、幻を見るんですけれども。And Daniel tells him, right? He says that, that he interprets the dream. He says that, that head of gold that you saw, that's you. で、えーその、その夢を聞いてダニエルが、えー、その夢の解釈をして、その、えー、金の頭、それがあなたですよっていうふうに言います。But after you will rise up another nation with, that's representative of the arms of silver. であなたの次に、えー、銀の腕が立ち上がるけれども、それはあなたの後の国です。Two arms representing two countries, Medes and the Persians. 2つの腕があるんですけれども、それはメディアとペルシャを表します。Then you later, in, later in chapter 7, so chapter 2 is the, the vision is given because it's, it's Nebuchadnezzar's dream is kind of the, from the viewpoint of man, this, this glorious statue. で、そのネブカネネザル王の、えー、夢っていうのは、人がその。像を見ているっていう夢なんですけれど。And then in chapter 7, it's from the viewpoint of God where we see man as these beasts that are just attacking one another. で、えー、ダニエル書7章に入ると、今度は神様の視点で、えー、いろんな獣が戦っている場面が出てきます。And so the Medes and the Persians are that bear that I mentioned earlier. で、そのメディア、ペルシャ帝国っていうのが先ほどお話しした熊なんですね。Then in chapter 8, Again,、uh, speaking of the, the, these two, primarily these two kingdoms, we see the Medes and the Persians representative of this ram with two horns. The Medes, again, the, the two countries. Daniel 8 shows that the Medea, Medo Persia, the Kokut, the Yeah. Sorry. Two horns? Two horns.、Is、One bigger than the other. The Ikono Tsunoga, most of the other. Sorry. Okay, and then, and then,、um, then you see here in chapter 7, the, the next beast that comes to power is this leopard with four heads and it has wings. でそのメドペルシャ帝国の次に出てくる獣っていうのがヒョウで、そのヒョウっていうのは四つの頭を持って、えー、翼を持ってるんです。And then here in chapter 8, that, that leopard is, is represented as a, a male goat with one horn. で、えー、ダニエル書8章に行くと、えー、それが、the, the leopard is represented as a, as a goat. そのえヒョウっていうのが、ゴえー、とヤギ。ヤギ。And, the, and it has one horn, but that horn breaks and it turns into four horns, like the four heads of the leopard. 真ん中に角があるんだけれども、その角が折れてしまって、えー、その周りに4つの本が出て And we'll talk about it in just a moment, but that's representative of the, of the, Gre- of the Grecian rule. で、えー、後ほどお話ししますけれども、それが表すのがギリシャ帝国です。アレクサンダー・デ・グレイト、and then broken into four, four kingdoms, which we will spend a lot of time on this morning. で、それが、four, えー、その、dynasties. 一本の角っていうのがアレクサンダー大王を示していて、その後に出てくる4本の角っていうのが、えー、アレクサンダー大王が死んだ後に出てくる将軍たち。But it's、uh, all of this again is, is all in the book of Daniel. If you have time, read through it. It's an amazing, it's an amazing, pro- I mean, the prophecies are incredible. で、それらすべてが、えー、そのダニエル書の中で予言されているので、ぜひお時間のあるときに読んでください。Now we go back. Now, now, sorry, this is too late. I can't see. All right, there we go. So,、uh, Macedonia rises up. で、マケドニアが立ち上がります。And there's a man by the name of Philip. で、ピリポという人。Philip, Philip of Macedon. He, he unites the islands of Greece. で、ピリポという人が、えー、そのギリシャの、えー、島々を統一して。And he becomes the ruler of Macedonia. マケドニアを彼が統治するようになります。Now, Philip has a son. 
でそのピリポには息子がいて。Probably all of us know who Philip's son is. みなさんご存知だと思いますけれども。Philip has a son by the name of Alexander. その息子がアレクサンダー大王。Alexander becomes one of the most famous leaders in history. アレクサンダー大王といえば、もう世界の中でも最も有名なリーダーとして。なぜ彼がそれほど有名かというと、本当にすごく短期間で世界を征服したんです。と本当にもうすごく短期間で世界を征服したんです。Like a leopard with wings. それは、獅子が翼を持ってやってくるように。And so, with, with, the, with the victory of Alexander over Persia, the shift of power now shifts from the east to the west. And then, soon after that battle with, uh, that ultimately he conquers the Persians, Alexander then now heads towards Egypt. でそのペルシャをアレクサンダー大王が征服した後、彼はエジプトへと進行していますで。で、そのエジプトへの道のりの中で彼は、えー、エルサレムを通るんです。Now, I'm gonna, read, uh, now, it's, it's not, it's not で、これから読むことっていうのは聖書の中には書いています。で、これから読むことっていうのは聖書の中には書いています。で、これから読むことっていうのは聖書の中には書いています。ユダヤ人の歴史家であるヨセファスによって書いてます。So I don't know if it's 100% accurate, but I'm gonna, I'm, gonna, I'm gonna read what he writes. で、なので聖書に書かれていないことなので、100% えーこれが正しいというふうに確信を持っては言えないんですけれども、書かれている内容をお読みします。Josephus writes that on the way down, he's got、uh, Alexander plans to lay siege to Jerusalem. で、えー、そのヨセファスが書いたことですけれども、それはアレクサンダー大王が、he was passing the siege. エルサレムを包囲する予定でした。But the, but the, the priest, the high priest at the time, comes out to, to meet the,、uh, Alexander and shows him the prophecies of Daniel.、えー、その時に、えー、当時エルサレムで再就職をしていた人が出てきてアレクサンダー大王に会ってそこで、えー、ダニエル書のそのスクロール。And according to Josephus, Alexander told the, the high priest that he had had a vision the night before in which an old man was going to come and show him so, something important about himself. And so the high priest opens the prophecies of Daniel and reads them. でそしてその祭司は、えー、ダニエルのその予言を開いてアレクサンダー,にアレクサンダー大王に示します。I, I, でそこで何を読んだかというのは書かれています。ですが、ダニエル書の、えー、8章を見ていきたいと思います。We'll, we'll at, at we'll、ダ,ニダニエル書8章、えー、何箇所かお読みするので、そのまま開けといてください。Daniel 8, and I'll read、um, from verse 1. It says, In the third year of the reign of King Belshazzar, this is a, this is a、uh, Persian king at this point, right? In the Medes and the Persians. A vision appeared to me, Daniel, after the one that had appeared to me the first time. I saw in the vision, and it so happened while I was looking,、uh, that I was in Shushan, the citadel, which is in the province of Elam, and I saw in the vision that I was, I was by the river Ulai. Then I lifted my eyes and, and saw, and there standing beside the river was a ram which had two horns, and the two horns were high, but one was higher than the other, and the high one came up last. I saw the ram pushing westward, northward, and southward so that no animal could withstand him, nor was there any that could deliver from his,、uh, from his hand, but he did according to his will and became great. And as I was considering, Suddenly, a male goat came from the west across the surface of the whole earth without touching the ground, and the, and the goat had a notable horn between his eyes. Then he came to the ram that had two, thorns, which I, two horns, which I had seen standing beside the river, and he ran at him with furious power. And I saw him confronting the ram. He had moved with rage against him, attacked the ram, and broke his two horns. There was no power in the ram to withstand him, but he cast him down to the ground and trampled him, and there was no one. That could deliver the ram from his hand. Therefore, the male goat grew very great. But when he became strong, the large horn was broken, and in place of it, four notable ones came up toward the four winds of heaven. And out of one of, the,、uh, and out of, one of them came a little horn, which grew exceedingly great towards the south, towards the east, and towards the glorious land. Tonight? Yeah, 9 Daniel, 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ペルシャチャル王の知性の第3年ペルシャチャル王は当時のペルシャの王です、えー、はじめに私に幻が現れて後私ダニエルにまた一つの幻が現れた私は一つの幻を見たが見ていると私がエラム州にあるシュシャン,シュシャンの城にいたなお幻を見ていると私は裏井川のほとりにいた私が目を上げてみるとなんと一頭の羊が川岸に立っていたそれには2本の角があってこの2本の角は長かったが1つは他の角よりも長かったその長い方は後に出てきたのであった私はそのお羊が西や北や南の方へ突き進んでいるのを見たどんな獣もそれに立ち向かうことができずまたその手から救い出すことのできる者も,もいなかったそれは思いのままに振る舞って高ぶっていた私が注意して見ていると見よ一頭の親木が地には触れずに全土を飛び回って西からやってきたその親木には目と目の間に著しく目立つ一本の角があったこの親木は川岸に立っているのを私が見たあの二本の角を持つお羊に向かってきて勢い激しくこれに走り寄った見ているとこれはお羊に近づき怒り狂ってこのお羊を撃ち殺しその二本の角をへし折ったがお羊にはこれに立ち向かう力がなかった。親木はお羊を地に打ち倒し踏みにじった。お羊を親木の手から救い出す者はいなかった。この親木は非常に高ぶったが、その強くなった時にあの大きな角が折れた。そしてその代わりに天の四方に向かって著しく目立つ四本の角が生え出た。そのうちの一本の角からまた一本の小さな角が芽を出して、南と東と麗しい国とに向かって非常に大きくなっていた。So Alexander and as, as many of you probably know from history, Alexander and the and the the Greece, the Greeks, they moved very quickly and conquered very quickly. 皆さん歴史をご存知の方は知ってると思うんですけれども、アレクサンダー大王っていうのは本当に。急速に世界を統治したんです。レジェンドは、あの、ポイント、アレクサンダーは、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、もう自分には統治する場所がないからだ、全部統治してしまったからだというふうに言っています。But his rule was short. He died when he was 33 years old. And he died with no heir. He had a son, but the son had been killed. He had a son, but the son had been killed. And so what happens to, the, to Greece? What happens to the kingdom of Greece? じゃあ、えー、とギリシャ帝国に何が起きるか。Just like Daniel says, the, the, the four, his four powerful generals took basically the kingdom and they broke it up into four parts. ダニエル書に書かれていた通りに、えー、アレクサンダー大王が亡くなった後、4人の将軍が、えー、立ち上がって、そして、えー、ギリシャ帝国っていうのはその4人。Remember, Daniel's writing these things far before these take place. He's writing these things during the time of the previous kingdom. Daniel がこの予言を書いたのはその前の帝国が起きている時でした。Now, I, because I didn't give the notes to, to you as far as the names, I won't name the、uh, two of the four because she won't know how to say them in, in katakana probably. But they basically broke the kingdom up into the、uh, Macedonia, kingdom of Macedonia, the,、uh, the, what we know as Turkey today, Asia Minor. でえー、その4つの国を簡単にお話ししますけれども、まず1つがマケドニアで、それが、トルキッシュ yeah, well, the day,、yeah, えー、現在のトルコですね。And、then, the, アジア。で、えー、そして、えー、北の方、もう1つが。えー、現在の北シリア、mm, シリアにあたるんですけれども、それがセレウコス町。And then the southern, the southern area, the we Ptolemic or the Ptolemic dynasty. で、南が、えー、プトレマイオス町ですね。Those two we're going to look at in detail because they, they battled with one another for, for many years, and between the two of them lies the land of Jerusalem. 
、えー、今日はその2つ、えー、セレウコスとプトレマイオスを中心に見ていくんですけれどもなぜかというと、えー、その2つの、えー、政権というのはずっと戦を続けていてそしてそしてその真ん中にエルサレムがあったんです。So, um, Daniel gives a very detailed account of these things too. So let's,、uh, let's turn to Daniel chapter 11. で、それもダニエルが詳細に予言しているので見ていきたいんですが、それがダニエル書の11章です。And、uh, for the sake of time, let's do this. Let's read,、um, I'll just read in English. If you have a Japanese Bible, please read along. From Daniel chapter 11, from verse 1, and then I'll read to verse 16. えー、ちょっと時間の関係で英語だけでお読みするので日本語の聖書のお持ちの方はダニエル書11章1節から16節までを目で追っていってください。Are, this is a, this is the, these, these the, the and the, and the of,、uh, えー、それが、えー、ここに書かれているのはシリアとエジプトの戦いに関しています。Says, in I, even, even him, and now I will tell you the truth. Behold, three more kings will arise in Persia, and the fourth shall be far richer than them all. By his strength, through his riches, he shall stir up all against the realm of Greece. Then a mighty king shall arise who shall rule with great dominion and do according to his will. And when he has arisen, his kingdom shall be broken up and divided toward the four winds of heaven, but not among his posterity, nor according to his dominion with which he ruled, for his kingdom shall be uprooted even for others besides these. Also, the king of the south shall become strong. As well as one of his princes, and he shall gain power over him and have dominion. His dominion shall be great, a great dominion. And at the end of some years, they shall join forces, for the daughter of the king of the south shall go to the king of the north to make an agreement, but she shall not retain the power of her authority. And neither he nor his authority shall stand, but she shall be given up with those who brought her and with him who begot her and with him who strengthened her in those times. But from a branch of her roots, one shall arise in its place. Who shall come with an army and to the fortress of the king of the north and deal with them and prevail? And he, shall, and he shall also carry their gods captive to Egypt with their princes and their precious articles of silver and gold. And he shall continue more years than the king of the north. Also, the king of the north shall come to the kingdom of the king of the south, but shall return to his own land. However, his sons shall stir up strife and assemble a great multitude of forces, and one shall certainly come and overwhelm and pass through. Then he shall return to his fortress and stir up strife. And the king of the south shall be moved with rage and go out and fight with him. And the king of the north, who shall muster a great multitude, but the multitude shall be given into the hand of his enemy. When he has taken away the multitude, his heart will be lined up,、uh, lifted up, sorry, and he will cast down tens of thousands, but he will not prevail. For the king of the north will return and muster a multitude greater than the former and shall certainly come at the end of some years with a great army and much equipment. Now, in those times, many shall rise up against the king of the south. Also, violent men of your people shall exalt themselves in fulfillment of the vision, but they shall fall. So the king of the north shall come and build a siege mound and take a fortified city, and, and、uh, the forces of the south shall not withstand him. Even his choice troops shall have no strength to resist. But he who comes against him shall do according to his own will, and no one shall stand against him. He shall stand in the glorious land with destruction and his power. 16. Yeah, okay. So、um, now I don't. Oh, actually, let's turn to. Can you turn with me to Daniel chapter 8 real quick? Just read a couple more verses from Daniel 8. Daniel chapter 8, and I will read from. Let's see. Only in English? Uh, no, this one I think we can do both. I'm just going to read a few. I'll read, from, I'll read from verse 22. Oh, no, I'm sorry. I'll read from、uh, verse, 20, verse 20. It says, The ram which you saw having two horns, having the two horns, they are the kings of Media and Persia, and the male goat is the kingdom of Greece. The large horn that is between its eyes is the first king. As for the broken horn, And the four that stood up in its place, four kingdoms shall arise out of that nation, but not with its power. Daniel 書8章20節から22節を読みします。あなたが見たお羊の持つあの2本の角はメディアとペルシアの王である。毛深い親木はギリシアの王であって、その目と目の間にある大きな角はその第一の王である
その角が折れて代わりに4本の角が生えたがそれはその国から4つの国が起こることであるしかし第一の王のような勢力はない So, the reason I read through all of that in chapter 11, the main reason I read through all of that is what we see is that during the time between the testaments, there, is, there are battles going on back and forth between the two kingdoms who are going through Jerusalem. えー、セレウコス町とプトレマイオス町の間に起こっていてで彼らが戦うたびに、えー、エルサレムを通っていたということを言いたかったんです。If you have time, you can go look. We, we went through Daniel in 2020. We went through here at the church.、えー、この教会では2020年にダニエル書を見ていったんですね。You can look、uh, at, at Daniel chapter 11 and you can see that these, these, all of these people that Daniel refers to as the king and the, and the king's daughter, they, we can assign them names to people in history. でえー、その時にもお話ししましたけれどもそのダニエル書11章に書かれている王だったり娘であったり、えー、それは歴史書を見ていくとそ,のそれが誰であったのかっていうのを固有名詞を当てていくことができます。で、ダニエル書に書かれているこの予言っていうのが本当に、えー、細かくそして正確に書かれていることがわかります。Now, in the, at the, Antiochus, a man by the name of Antiochus in 2003 BC becomes king of the power of Syria, king of the, king of the north. And he captures Jerusalem from the Egyptians. そして彼はエジプトからエルサレムを奪うんです。And he begins to rule. でえー、そこの統治を始めます。で、えー、彼は二人の息子がいるんですけれども、後にそのうちの一人が、えー、後継者となります。His それがアンティオコス四世。He gave himself the name Antiochus Epiphanes. で、自分自身に<笑>名前を付けるんですけれども、アンティオコスエピファネスという名前です。で、彼は、えー、ユダヤ人を迫害した人の中でも最も意地が悪くて、えー、暴力的な人として知られています。彼は本当にユダヤ人を憎んでいたし、ユダヤ人も彼のことを憎んでいたんです。He the, the まず、えー、その祭祀職って、祭祀を彼は退位させて、アロンの家系がなくなってしまいます。He invaded, he went down again and fought and invaded、uh, Egypt, fought against Egypt some more. で、また戦いに出てって、エジプトを征服します。And it was reported that he had died. で、そのエジプトの地で彼は殺されたというふうに報告されるんです、ね。And Jerusalem rejoiced. で、エルサレムはその知らせを聞いて喜びました。But he hadn't died. ですが、実際は死んでいなかったんです。And he had heard that they over his death. で自分が死んだということを聞いて、エルサレムの人たちが喜んだという報告を受けました。そして、もう怒りに燃えて戻ってきました。そして、えー、何千人もの、えー、ユダヤ人を殺しました。そして、宮に入っていって、祭祀しか入れないその死聖所に入っていって。豚を殺してその豚を祭壇の上で捧げるんです。そしてその、えー、祭壇の血を取って、えー、宮中に振りかけるんですね。そうすることで、えー、宮すべてが汚されてしまいます。そしてアンティオコス。そしてそのアンティオコス・エピファネスっていうのが、まあ、反キリストの方というふうに呼ばれるようになります。The, uh, まあ、これから起こることですけれども、えー、後にまたエルサレムに神殿が建てられるんですが、えー、反キリストはその祭祀聖所に入っていって、えー、その神殿を怪我します。
Now, as these battles are continuing, these two forces are fighting against each other. There's a new power that's rising in the West. And that power is Rome. And Rome is, being, Rome is watching this. And there was a, a man by the name of、uh, Antip- Antipater. Antipater. He was a descendant of Esau. And he makes a pact with two neighboring kings and they come and they attack Jerusalem. And at that time, there was a general by the name of Pompey. We probably have, you've probably heard of him. He's a Roman general. He was in Damascus at the time, very nearby. So he comes in and he captures Jerusalem for Rome. And that was in 63 BC. And so the area of Palestine that, where the Jews are, that, that area there in,、uh, uh, in Jerusalem, it becomes Roman authority and it stays Roman authority all the way through the entire New Testament. Yeah, all the way through the time of the New Testament. What happened? What they, the, they, they come in, they take, they take authority. It's the same thing. They become the ruling nation over the, over the Jews. Rome does. And so, the Roman Empire, 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 the Of the、uh, statue, they're the, new, they're the new empire. And again, like I said, that, the,、um, Jerusalem remains under Roman authority all the way until after the time of the New Testament, 70 AD. Well, they're still under Rome, comes and sacks Jerusalem, but we'll talk about that next time. And so you say, Rich, you said in the beginning that God, God was、uh, forming the world to be a world in which the, the, Jesus could be born, the, the Savior could be born in. How did this, how is all this stuff that you said do that? で、えー、ちょっとリッチさんよと。えー、最初の<笑>冒頭で、その400年の間に神様は、えー、救い主がお生まれになるためにその世を準備されてたって言ってたけど今の話とどういう関係があるのって思うかもしれない。I'm, I'm 聞いてくれてありがとうございます。We know that Jesus, of course, like I said before, the New Testament opens up with the birth of Jesus, right? Under Roman authority.、えー、新約聖書っていうのはローマの支配下で、えー、イエス様がお生まれになるところから始まります。But big things happened during that time. その400年 Besides all the wars that we're talking about. その400年の間に、えー、今お話ししたような戦だけではなくて重要なことが起きていました。One of the big things that happened during that time when Greece came to power and when Greece took, when, when, the, when the shift changed from the east to the west, they brought, what they, 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 didn't even, they didn't just bring authority and power, they also brought their language and their culture into the worlds that they conquered. The Greeks did. えー、まず大きなことっていうのはギリシャ帝国が起こって、えー、その世界の統治が東から西に移っていく過程で、えー、ギリシャの文化だったり言語っていうのが世の中に広がっていたんですね。And one of the, so when you open up the New Testament and God be, begins to inspire new writers to write the New Testament, they're all writing in one language. They're all writing in Greek. 新約聖書を開けてみると、まあ、その著者、新約聖書を書いた著者っていうのは、神様のその例を受けて書いているんですけれども、その言語っていうのが、すべてギリシャ語で書かれている。And not only are they all writing in Greek, but most of the, most of the civilized world at that time could all read Greek now. で、それがギリシャ語で書かれていただけではなくて、当時の文明国の人々っていうのは、その時までにギリシャ語が読めるようになっていた。ギリシャ語を話してそれを理解することができていた。そして、時代に神様が語を話すことができていた。そして、時代に神様が語を話すことができていた。そして、時代に神様が語を話すことができていた。そして、時代に神様が語を話すことができていた。始められてそして救い主がお生まれになったというその知らせが
、えー、広がった時ほとんどの人が同じ言語を話していたので本当に速やかにその知らせが届いていったんです。Writing, they, they wrote, together, that, that, that language, そして書き物っていうのがすべてギリシャ語で書かれていたのでそれを全部集めて私たちが今。それを読むことができるようになっている。先週もお話ししましたけれども、世界は本当に混沌としていて、えー、今,今も特にそのイスラエルの付近では同じような状況が続いています。ですが神様にとってはそれは驚きではなくて常に神様の御手のうちにエルサレムがあるんです。And isn't it strange today that we have, we have powers that are, 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 are huge, right? America, China, Russia, we have these world, we have these massive world powers. で、まあ、現代ではアメリカであったり中国であったりロシアであったりすごく大きな勢力を持った国々がありますけれども。That seem to control the way the world moves. そしてその国々が世の中を、えー、支配しているような感じがしますが。Now, place, ですが、世界の注目が今、エルサレム、イスラエルに集まっているんですよね。でそれこそが、えーまあ、神様がそ,のそこに焦点を当てているからです。もちろん神様は全世界を通して働かれていますけですが、えー、全て重要なことが起こるその心臓部分というのは常にエルサレムにあるんです。And God's done. そして神様はそのエルサレムでに対してまだ終わりではない。The, the, the そして、えー、もう一つお話ししたいのがダニエル書のその予言がいかに確実なものであるか。I got saved when I was 27 years old. 私が救われたのは27歳の時でした。I, I I, I me, 本当に神様の、えー、許しっていうのを理解して、その時に劇的に救われました。I, I, I Daniel, ですが、ですが個人的にダニエル書を学んだ時に。And I'm reading, I'm reading the, the, this is the Medes and the Persians, and after you, the, the, the Greece is going to rise. He's naming the, he's naming the countries by name. メディアはペルシャ帝国が起きて、その後にペルシャ帝国が起きてっていうのを、えー、学んでいて、それが書かれたのはそのことが起こる何百年も前の話だったっていうのを知って。Like, で、この書すごいなっていうふうに思いました。で、その結果として、えー、聖書に恋に落ちたんです。And, and で、えー、沈黙の400年というふうに言われていますけれども、実際には沈黙ではなくて、えー、その400年の間に何が起こるかというのも、えー、予言されていますし、神様は働かれていますし、so so、ですから、神様は常にすべてをコントロールしています。そして、神様はそしてこれから起こることももちろん神を知っています。It's, it's unstable. Unstable, actually, 今の世の中というのは本当に揺れ動いている状況です。でも私たちは今後何が起こるかというのを知っています。それはもうすでに書かれているからです。そして、恐れることがなくて、むしろ望みを持っていくことができるんです、ね。Just as everything that he wrote beforehand came to pass in our past, then we can see that everything that he writes of the future will come to pass as he says. なぜなら、すでに起こったことが何百年も前に予言されていて、実際に成就したように、これから私たちにとっての未来っていうのも、すでに聖書の中で書かれていて、それが成就するということを私たちは知っているからです。そして、イエス様が私たちのために戻ってこられるということも、事実として私たちは確信を持って、えー、待つことができるんです。お祈りします。Heavenly Father, Lord, we thank you that,、um, Lord, that you're a God above everything. 神様、あなたがすべての上におられる神であるということを感謝します。God, you're never surprised. あなたは決して驚かれることはありません。そして、えー、私
with these key players that, that, that take part in this? えー、私たちは歴史の中で、えー、いろんな鍵となる、えー、人たち、国たちが起こってきているのを見ましたが、We also see that above that, Lord, you allow these things to happen to form a world that you, that you work in and you work through. えー、それらのすべての上にあなたがおられて、それらを通して、それらのうちで、えー、あなたがご自身の御心によって働かれているというのを見ることができます。So just as you formed a world that was、uh, for the perfect time for the Savior to be born, えー、救い主がお生まれになるために完璧な場所を用意されたように今の世の中もあなたは、えー、形作られていてイエス様が戻ってこられる準備をされていますあなた Lord Jesus we, we await we, we hope we, we look forward to the hope that we have in you and the eternity that we get to spend with you あなたがこと戻ってこられるというその望みを持って、そしてあなたと永遠に時間を過ごすことができることを楽しみにしています。イエス様の名前によってお祈りいたします。Amen. Amen. Amen. Okay, we're gonna close in song.